በትግራይ ክልል በሰሞኑ ተፈጠረ በተባለው ዓለም ረጋጋት የመገናኛ ብዙሃን ዘገባና የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያወጣው መግለጫ ሁድና ጀርባ ሆኗል ሁድና ጀርባ ያደረጋቸው ምንድነው የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ምን አይነት መግለጫ አወጣ በሰሞኑ ፈንቅል በተባለው ንቅናቄ መገናኛ ብዙሃንስ ምን አይነት ዘገባን አስተላደፉ በዛሬው የመረጃ ሰዓታችን በዝርዝር የምናየው ይሆናል ሌላኛው መረጃችን ደግሞ አስጨናቂዎቹን 50 ሰዓታት ይመለከታል በአሸባሪው ኮቪድ 19 ምክንያት በአለርት ሆስፒታል አስጨናቂዎቹ 50 ሰዓታትን ዶክተር በላይ ዘሪሁን ከተባውታል ይሄንንም እንነግራችኋለን ተናስጥልን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላም ለና አንተ ይሁን ለሰዓቱ የደረሱንን ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን አሁን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ ባክብሮትንም እንጠይቀው ቀዳሚ የምናደርገው በትግራይ ክልል የተከሰተው ምንድነው የሚለውን ጉዳይ ይሆናል ወደዛ እናልፋለን በትግራይ ክልል በሰሞኑ ተፈጠረ በተባለው ዓለም ረጋጋት የመገናኛ ብዙሃን ዘገባና የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ያወጣው መግለጫ ሁድና ጀርባ ሆኗል የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት በአሁን ወቅት በትግራይ ክልል ቤትኛውም አካባቢ የተካሄደ ሰላማዊ ሰልፍ መሆነ የተፈጠረ የሰላም መደፍረስና ግርግር ፈጽሞ ያልተሰማና መሬት ላይ የሌለ መሆኑን ለወዳጅም ለጠላትም ማሳወቅ እንወዳለን ሲል አወቁልኝ ብሏል እንደሚታወሰው በትግራይ ክልል ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች በፈጠሩት ንቅናቄ ፈንቅል የተባለ ስያሜ እንደተሰጣቸውና የትግራይ ህዝብን የተቃወሙ ድምጽ ሊያሰሙ አደባባይ ወተዋል የሚለው የሰሞኑ የማህበራዊ ሚዲያው አብያ ጀንዳ ሆኖ ከርሟል የሀገር ውስጥ የመንግስትና የግል መገናኛ ብዙሃንም ጉዳዩን በተመለከተ የራሳቸውን ዘገባ አስተላልፈዋል በዘገባቸው ላይም የክልሉን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምላሽ ጠይቀው ዓለማክኛታቸውን አክለው ይፋድርገዋል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬት ወይም ኤቢሲ በሰራው ዘገባ በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የተነሳው የጸጥታ መደፍረስ ወደ ከፋ ደረጃ ከመሸጋገሩ በፊት የፌደራል መንግስቱ ጣልቃ እንዲገባ ኢቲቪ ያነጋገራቸው የሽሬና ያካባቢው እንዲሁም የማህንስና የመቀሌ ከተማና ያካባቢው ነዋሪዎች ተናገሩ በሚል በስልክ ያነጋገራቸውን ሰዎች ጨምሮ አየር ላይ አውዷል በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ መደፍረስ መፈጠሩ ተገለጸ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በበኩሉ በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች ጥያቄያችን ይመለስልን የሚሉ ሰልፎች ተካሂደዋል ሰልፎቹ የክልሉ መንግስትን ምላሽ የሚፈልጉ የተለያዩ ጥያቄዎችን ያነገቡ መሆናቸውን በሰልፎቹ ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ተናግረዋል ሲል ዘግቧል ጨምሮም በሽሬ እንደ ስላሴና በአካባቢው እንዲሁም በዋጅራት አካባቢ በተካሄዱ ሰልፎች ላይ የተሳተፉ ነዋሪዎች እንደነገሩን ከሆነ የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች የመሰረተ ልማት እንዲሁም ከስራ እድል ጋር የተያያዙ በርካታ ጥያቄዎች ወጭ እንዳሏቸው ተናግረዋል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በአትላንትና ዕለት ዘግቦ ነበር በተመሳሳይ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት በዛሬው ዕለት ይሄንኑ ጉዳይ በተመለከተ በአትላንትና ዕለት በተደረጉ ሰልፎች በሰልፉ ላይ የተሳተፉ ወጣቶች ለእስርና እንግልት ተዳርገዋል ሲል በዛሬው ዕለትም ጨምሮ ዘግቧል በአትላንትና ዕለት በትግራይ ክልል አንድ አንድ አካባቢዎች ጥያቄያችን ይመለስልን የሚሉ ሰልፎች መከያዳቸውን ተከትሎ እስርና እንግልት እየደረሰብን ነው ሲሉ በሰልፉ የተሳተፉ ወጣቶች ገለጹ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ሐላፊ የሆኑ ጣቶ ነብዩ ሱሁል ደግሞ ከአዲስ ዘመን ጋር ባደረጉት ቆይታ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ህዝባዊ እንቅስቃሴ የነጻነትና የሥርዓት ለውጥ ፍላጎት መሆኑን የህዝቡ ድምጽ እንዲሰማ ጥያቄውንም በአግባቡ እንዲያቀርብ የማበረታታት ክልሉን የሚያስተዳድረው መንግስት ሐላፊነቱን እንዲወጣ የመውትወትና የማሳሰብ ሥራ እየተሰራ ነው ሲሉም ከአዲስ ዘመን ጋር በነበረቸው ቆይታ ተናግረዋል አቶ ነብዩ ከዚህ በላይ መሄድ የሚቻለበት እድል ሊኖር ይችላል የህزب ችግር በጊዜው መፈታት አለበት ሲሉ ማሳሰበዋል ችግሩ የማይፈታ ከሆነ እንደ ብልጽግና የህزبውን ችግር የመፍታት ሐላፊነት ስላለብን ህጋዊ እንቅስቃሴ ወደ ማድረግ እንሸጋገራለን ሲሉ ባደረጉት ቆይታ ይፋ አድርገዋል እነኚ መረጃዎች አየር ላይ ከዋሉ በኋላ የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ከመጋረጃ በስተጀርባ በተፈበረከ ሐሰተኛ የበሪ ወለደ ወሬ የሚደናገር ህዝብ ፈጽሞ አይኖርም ሲል በዛሬው ለት መግለጫው ጥቷል ባለፉት ሁለት አመታት የተቀነባበረ ሐሰተኛ ዶክመንተሪ ፊልም ሰርቶ በማሰራጨት በትግራይ ህዝብና መንግስት ላይ ሲሰነዘር የነበረው በህር ተኩር ጥቃት አሁንም አገርሽቶበት በተመሳሳይ ቀንና ሰዓት በተለያዩ የመንግስትና የግል ሚዲያዎች ላይ የበሪ ወለደ 
መድረክታቸውን አስራጭቷል የሚለው የትግራይ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ መግለጫ ይህንን የዘገቡት የሚመኙትን ቅጀት ራሳቸው ፈብርከው ሀሰተኛ የበሬ ወለደ ዘገባ ነው ያሰራጩት ሲልም ይኮንናል አያይዞም በአሁን ወቅት በትግራይ ክልል በየትኛውም አካባቢ የተካሄደ ሰላማዊ ሰልፍም ሆነ የተፈጠረ የሰላም መደፍረስና ግርግርም ፈጽሞ ያልተሰማና መሬት ላይ ለሌለ ለመሆኑን ለወዳጅም ለጥላትም ለማሳወቅ እንወዳለን አውነታውም ይሄው ነው ሲል የትግራይ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ በዛሬው ዕለት ወቁልን ሲል በማህበራዊ የሚዲያ ገጹ ላይ አውጥቷል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረታዬ ክሮስ ቼክ በሚል በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ባወጣው ዘገባ የትግራይ ክልል ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤትን መግለጫ እንዲሁም ደግሞ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትን ዘገባ ጠቅሶ የትግራይ ክልል ነዋሪዎች ነገሩኛለውን እንዲሲል አስነብበዋል ከማያንሲ ወደ ደደቢት የሚወስደው መንገድ በዋጅራት እንዲሁም አላማጣ አካባቢ ከወረዳና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ጋር በተገናኘ መንገድ ለመስጋት አንድ አንድ ሙከራዎች ነበሩ የኑሮ ውድነት ጥያቄዎችም አሉ ከዛ ውጪ ግን እንደተባለው ሽሬ እንደ ስላሴ መቀሌና ሌሎች ከተሞች ውስጥ ምንም አይነት የተቃወመ ሰልፍም ሆነ በጥብጥ አልነበረም ሲሉ ዛሬ አናገርኳቸው የትግራይ ክልል ነዋሪዎች ነግረውኛል ሲል ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረታዬ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ አስነብበዋል በትግራይ ክልል ከሰሞኑ የተፈጠረው ነገር ግልጽ እና ጥርት ባለ መልኩ ይፋ የሚያደርግ አንድ ማካላል ተገኘም የትግራይ ክልል ፈጽሞ ምንም አይነት በክልሉ ዓለም አረጋጋት አልተፈጠረም ሁሉም በሰላማዊ መልኩ እንደቀድሞ እንደቀጠለ ነው ሲል ሆኖም ግን የተለያዩ የክልሉ ነዋሪዎችና አንድ አንድ የመረጃ ምንጮች ደግሞ ዓለም አረጋጋቶች መከሰታቸውን ያሳብቃሉ አውነታው ግን ምንድነው ያልጠራው የትግራይ ክልል የጸጥታ ሁኔታ መቼ ይጣራ ይሆን ይህንን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎችን አሰባስበን የምንመለስበት ይሆናል ወደ ሌላኛው መረጃችን سنአልፍ አስጨናቂው የአለርት 50 ሰዓታት እንዴት አለፉ የሚለው ነው ይሄንን ዶክተር በላይ ዘር ይሁናቸው የጻፉት ጉዳዩም እንዲህ ነው ግንቦታ 5 2012 ምሽት ላይ አንዲት የ70 አመት አዛውንት ከአንድ የግል ሆስፒታል ከአስታማሚ የ26 አመት ልጃቸው ጋር ለ11 ቀናት ከህመማቸው ጋር ከተጋሉና የተለያዩ ቦታዎች ላይ ደርሰው ህክምና ካደረጉ በኋላ በሽታቸው ከቀን ወደ ቀን እየባሰባቸው በመምጣቱ በመጨረሻ የህመማቸው ዋና መንስኤ ያንጀት መታጠፍ ችግር ይሆንና ከግል ሆስፒታል በሪፈር ወደ አለርት ሆስፒታል ይላካሉ ህክምና በሪፈራል ወደ አለርት ሆስፒታል የመጡት እኚህ አዛውንት የተለያዩ ውስብስብ የጤና እክሎች ነበረባቸው የደም ግፊታቸውም 85 በ50 በመሆኑ ለልጃቸው በኦፕራሽን ሂደት ላይም ሆነ ኦፕራሽኑ ካለቀ በኋላ የሞት አደጋ ሊኖር እንደሚችል የጤና ባለሙያዎቹ አስረድተው የሚመጣው ለመቀበል አስተማሚው የ26 አመቱ ልጃቸው እሺ ብሎ አላህ ይርዳቾ ተብለው ኦፕራሽን ወደ ማድረግ ገቡ በኦፕራሽኑ ወቅት 1500 ሚሊ ሊትር ደምና ወደ 1.5 ሜትር የትንሹ አንጀት ከጥቅም ውጪ በመሆኑ ተቆርጦ ወጣ ደምም ተቀየረላቸው የደም ግፊትና የኩላሊት ስራቸውን የሚያሻሽል መድኃኒት እየተሰጠ ለ48 ሰዓታት የ70 አመቷ አዛውንት የጤና ሁኔታ በጣም ተስፋ አስቆራጭ ቢኖርም በቦታው ተመደበው ይሰሩ በነበሩ ሀኪሞችና በታታሪ ነርሶች እንዲሁም በፈጣሪ እርዳታ ጥብቅ ከተትል ከተደረገላቸው ከሁለት ቀናት በኋላ በጤናቸውም ላይ ከፍተኛ መሻሻል መጣ በዚህ ወቅት የጤና ባለሙያዎቹ አሁን እኚህናት በጥሩ ጤንነት ላይ ስለሚገኙ በዘጠነኛ ቀናቸው እንዲወጡ ወሰኑ አስጨናቂዎቹ 50 ሰዓታት አንድ ብለው የሚጀምሩት ከዚህ በኋላ ነው ከሆስፒታል እንዲወጡ አስፈላጊው ነገር የሚያከናውንላቸው አስተማሚ ልጃቸው ከአጠገባቸው የለም ካርድ ላይ ባስመዘገበው ስልክ ሲደወል ደግሞ ይቅርታ እኔ የኮሮና በሽታ ተገኝቶብኝ ከትላንት ምሽት ጀምሮ ኤካ ሆስፒታል ህክምና ላይ ነኝ ሌላ ወንድሜ እየመጣ ስለሆነ እሱ ያስጨርሳል በማለት ከአካባቢው የጠፋበትን ምክንያት ያስረዳል ይታያቾ እኛ ሀዛውንት የተለያዩ የህክምና ቦታ ላይ ሄደው የህክምና ክትትል አድርገዋል አስተማማሚያቸው ይሄው የኮሮና ቫይረስ የተገኘበት የ26 አመት ልጃቸው ነው ስለዚህ ነገር እሳቸው ማያውቁ በዚህ ባለርት ሆስፒታል ደግሞ ለሳቸው ህክምና በቀዶ ጥገናው ይሁን በሌሎች ጉዳዮች በጣም ብዙ ሞያተኞች ተሳትፈዋል የቅርብ ክትትልም አድርገውላቸዋል የጭንቅ ሰዓቱ አንድ ብሎ መቅጠር ጀመረ ስለዚህ ጉዳይ ዶክተር በላይ ዘር ይሁን ሲያብራሩ በቀዶ ህክምና አካባቢ የነበረው የብዙ ቤተሰቦች ሀዘን ቀላል አልነበረም ይላሉ። ዶክተር በላይ በጠዋት ኮስፒታል መውጣት እንደሚችሉና ወደ ቤታቸው መሄድ እንደሚችሉ አዘው ለዕረፍት ወደ ቤታቸው ሄደዋል። በቤታቸው እንዳሉ ከአለርት ስልክ ይደወልላቸዋል። የስልክ ጥሪውንም እንዳነሱ የበሽተኛቸው አስተማማሚ ወጣቱ ልጅ የኮቪድ 19 በሽታ ተገኝቶበታልና የመርመራ ሳምፕል እየሰጠን ስለሆነ ዋናው ተጠርጣሪ ወይንም 
ኦፕራሽኑን ያደረገው ሰርጅን ደግሞ አንተ ስለሆንክ እየተጠበክ ነው ሲሉ ለዶክተር በላይ ይነግሩታል በጣም በድንጋጤ ውስጥ ነው ወዲያው ሄደው ሳምፕል ሰጥቶ የኦፕራሽን ቡድን ዋርድ ላይ ያሉ የዋርዱ ሀኪሞችና ነርሶች ፋርማሲ ላብራቶሪ ጽዳት ሰራተኞች ታካሚ በሽተኞችን ጨምሮ 91 ሰዎች ሳምፕል ሰጥቶ ኪት ስላለቀ በሚቀጥለው ቀን ደግሞ 65 ሰዎች ላይ ተጨማሪ ምርመራ ተደረገ የኮቪድ 19 ስርጭት አስከፊነቱ የዚህ ቀን ነው ይገባኝ ይላሉ ዶክተር በላይ አንደኛ እኛ ሆስፒታል ከመምጣታቸው በፊት ለህክምና የጎበኙአቸው ሁለት የግል ክሊኒክና አንድ ሆስፒታል ሰራተኞች በተጨማሪ ጠያቂዎች የሰፈር ሰዎች የማህበራዊ ህይወት ታክሲ ተሳፋሪዎችና ወዘተ አሳሳቢነቱ ምን ያህል እንደሆነ በእዝነ ልቦናቸው ተመልክቱት በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአለርት ሆስፒታል ለሳቸው የቀዶ ህክምና አያደረጉላቸው እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ነርሶች ክትትል ያደረጉላቸው ባጠቃላይ በእያቅጣጫው ይሄዱባቸው ቦታዎች ቤተሰቦቻቸው ሁሉ ስለ ራሱ ስለ ቤተሰቡ በጣም አዘነ ይታያቸው የምርመራ ውጤታችንን እስክናውቅ እንዴት እንሆን ይላሉ ዶክተር በላይ ምላሻቸውን እስኪያውቁ በግልና በጋራ የተለያዩ ስራዎችን አድርገዋል ቤታቸው ራሳቸውን ማግለል በቡድን ሲሆኑ ደግሞ በሆስፒታሉ ሆስቴል በመሆን ከቤተሰብ ርቆ ማገልገል የሚባለውን ሁሉ አደረጉ ሆኖም ግን የጭንቅ ሰዓታቱ አንድ ሁለት ያለ ፈጥኖ ግን ሊቋጫል ቻለም የጭንቅ ሰዓታቸው ረዘመ በመጀመሪያ በ24 ሰዓት ውስጥ ውጤታችን ይታወቃል ብለው ለ24 ሰዓታት በጭንቅ ቢያመጡም በ24 ሰዓት ውስጥ ግን ሊገላገሉ አልቻሉም ተጨማሪ ሌላ 24 ሰዓታትም ተጨመረ 48 ሰዓታት ሆነ አሁንም ምንም አይነት ምላሽ የለም ከ50 አስጨናቂ ሰዓታት በኋላ ውጤታቸው ይፋ ተደረገ ፈጣሪ መስገን ኦፕራሽን የተደረጉትን አዛውንቱን ጨምሮ ሁሉም ነጻ ሆኑ በመጨረሻም ይላሉ ዶክተር በላይ በመጨረሻም የኮሮና መምጫ መንገዱ ፍጹም ባላሰብነውና በተዘናጋነበት ደካማ ጎናችን ሊሆን ስለሚችል እንጠንቀቅ ይላሉ ማስክ በሽተኛቸው አስተማሚውም እንዲሁም ደግሞ የህክምና ባለሙያዎቹም በአጠቃላይ ማስክ በማድረጋቸው መጠቀማቸውንና ለአሆኑ ውጤታቸው ኔጌቲቭ ለመሆኑ ያንበሳውን ድርሻ እንደሚወስድ የሚያምናሉ ይውጤት ግን የምንግዜም አይደለምና ጥንቃቄው አሁንም እንዳይለየን ይላሉ በዚህ የጭንቅ 50 ሰዓታት ውስጥ የሆስፒታል ሐላፊዎችና አመራሮች አንድም አይነት አይዟቹ እንዴት ናችሁ አላሉንም ሲሉ ይወቅሳሉ ለስታፋቸው ጭንቀት ትኩረት አልሰጡም የዚህ ሁሉ በግጣባቄ እረኞች ተደርገው የተሾሙት ግለሰቦች አባ ከና ባለማለታቸውና ውጤታችንን ለማወቅ የረዘመባቸውን ምክንያት ከሚመለከተው አካል ጠይቀው ስላላሳወቋቸው ከመጤፍ ባለመቅጠራቸው አዝኝ ያለው ሲሉም ዶክተር በላይ ይናገራሉ ምንም እንኳን አንዶ ሐላፊ ነርሶቻችን ማደሪያና ምግብ ያገኙ ዘንድ በግሏ በትጥርም ሰላም ሰግናት አላልፈም ሲሉ የሚያጠናቀቃሉ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።